Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstīs Matejs 15. nodeļā. Jēzus tos atstāja un devās atpakaļ uz tiras un sidonas apvidu. Un redzi kāda kanāniešu sieviete, kas tur dzīvoja, nāca pie viņa saugdama, kungs Dāvida dēls apžēlojies par mani. Manu meitu dēmons briesmīgi mok, bet viņš tā neatbildē ne vārda. Tad viņa mācekļi pienāca un lūdza, palīdzi tai, jo tā kliedz, nākdama aiz mums. Jēzus tiem atbildēja, es neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā vienīgi pie Israelinām pazudušajām avīm. Bet sievieti pienākus klāt nometās ceļos viņa priekšā sacīdama, kungs palīdza man. Viņš atbildēja, nav labi bērniem domāto maizi nomest sunīšiem. Jā, kungs viņa sacīja, bet sunīši ēd druskas, kas nobirs no viņu kungu gauda. Tad Jēzus viņa atbildēja, ak sievieti, tava ticība ir liela, lai notiek, kā tu vēlies. Un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela, tā kunga vārds. Debes tēvs, mēs tev pateicamies par tavu vārdu un lūdzam tevi sveitīja mūsu tava vārda patiesībā, jo tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Lūdzu sēdēties. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Tēva, tēva un svētā gar vārdā. Āmen. It began locally, but became global. Tas sākās lokāli, bet drīz kļuva par kaut ko globālu. It all started when Jesus stepped out in public in Nazareth and in the villages beside Lake Galilee. He proclaimed the kingdom of God was near. He healed sick, liberated oppressed. He blessed children and shared meals with publicans and sinners. In the end of the gospel, we recognize the universal perspective from the missionary uh, mandate stated by the resurrected Christ to his disciple, go make disciples of all nations. Tas viss sākās, kad Jēzus sāka publiski runāt Nāceretē un ciematos blakus galvojas jūrai, viņš pasludināja, ka Dieva valstība ir tuvu klāt nākusi. Viņš ciedināja svimos un atbrīvoja apsēstos. Viņš sveitīja bērnus un ēda kopā ar muitniekiem, nodoku ievācējiem un grēciniekiem. Evaņģēvī noslēgumā, skatoties no misijas uzdevuma, kuru augšām cautais Kristus pavēsta saviem mācekļiem, mēs ieraugam šo vispārējo perspektīvu – ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. This transition from local to global did not occur instantly, but over time. The story of the encounter of Jesus with the Canaanite woman is an example. Many people, throngs of people surrounded him, carrying the sick and obsessed ones, crowding around him in the towns. He was surely busy every day. Jesus was always called on. Šī pārēja no vietējā uz globālo nenotika viena acu mirklī, bet gan laikā. Stāst par Jēzu sastapšanos ar kanāniešu sievieti ir tam piemērs. Ļauži pūļi ap viņu drūzmējās nesot savus slimos un apsēstos, pūcējoties ap viņu pilsētās. Viņš noteikti bija aizņemts katru dienu. Jēzu lūdza un aicināja katru dienu. So, One day Jesus and his disciples left Galilee and went north over the border into Lebanon. And nothing suggests that he was in, involved in any foreign mission. Rather, he went on a vacation, on a holiday, to get some briefing space. Perhaps he thought that he, as a Jew, son of David, could be left in peace to relax on a trip into the land of the Gentiles. Tā vienu dienu 
Jēzus un viņa mācakļa atstāja gavavēju un devās uz ziemeļiem pāri Libānas robežai. Nekas neliecināja par to, ka Jēzus būtu devies ārzemju misijā. Nē, drīzāk viņš devās atpūsties, vai mazvēt ievilgtu elpu. Iespējams, viņš domāja, ka viņu kā Jūdu un Dāvida dēvu šajā ceļojuma laikā pagāna zemē liks mierā un ļaus atpūsties. But that's not what happens. Soon he is sought out by a Canaanite woman. Her daughter is obsessed by demons and he must heal her. That, that's just too much. Three times he turns her away disgracefully. Bet tas tā nenotiek. Drīz viņu sameklē kanāniešu sievu. Viņa smeitu ir apsēduši dēmoni un viņam vajag šo meitu dziedināt. Tas ir par daudz. Trīs reizes viņš viņu ar kaunināšanu atraida nost. Initially, he ignores her and answers not a word, even though she shouts at him. The second time, he rejects her, answering that he was sent to the Jews, to the lost sheep of Israel's house. She is not a resident of his parish. She is not a client of his. The third time, he likens her daughter to a dog and explains that bread for children should not be given to dogs. Sākumā viņš viņu ignorē un neatbild, lai gan viņa sauc uz viņu. Otrajā reizē viņš atraida viņu atbildot, ka viņš ir ticis sūtīts pie jūdiem, pie Izraelnām pazudušajām abīm, tā kā viņa nav no šīs draudzes, tad viņa arī nav viņa kliens. Trešajā reizē viņš pilvīdzina sievas meitu sunim, un paskaidro ka maizi kas domāta bērniem neklājās dot suņiem in my ears sounds this unbelievably unbelievable root as discrimination but the woman persists even she was a dog dogs are allowed to eat the crumbs from the children's bread manā saustīs tas viss kā neticami rupji un diskriminējoši Bet sievieti uzstāja, pat ja viņas meita ir suns, tad suņiem ir atļaucējist druskas no bērnu maizes. This is the turning point. Jesus changes his mind and says, let it be done for you as you wish. This is a conversion, and the converted is Jesus. Jesus sees the woman's faith, recognizes how she struggles for her child, that she does not give up, that she cannot give up. Šis ir pagriezien punkts. Jēzus maina savas domas un saka, vai tev notiek, kā tu gribi. Tā nu vienreiz ir saruna. Un tas, kurš mainās, ir Jēzus. Jēzus redz sievietes ticību. Viņš saprot, kā viņa cīnās par savu bērnu, ka viņa neatkāpjas, ka viņa nevar atkāpties. This is faith. Hardly it is faith in the Trinity or in the dual nature of Jesus as God and man. Nor faith in the new covenant by blood of Jesus and resurrection from the dead because At this time Jesus, Jesus had not died for our sins nor risen from the dead. Tā tik ir ticība. Diez vai tā ir ticība trīsvienībai, vai Jēzus dovojai dabai kā cilvēkam un dievam, ne arī ticība jaunajai derībai caur Jēzus asinīmu un augšām celšanos no mirušiem, tajā laikā Jēzus nebija ne miris par mūsu grēkiem, ne arī atmodināts no mirušajiem. This faith grew through struggle and striving. The woman has been worried for her sick child and sought help everywhere, I think. She has kept on in spite of her powerlessness. The child suffers terribly for something life-threatening. It should not be so. Do something, Jesus. Help us. 
And Jesus sees it, and the child is healed from the painful, destructive force. Šī ticība auga caur cīņu un pūvēm. Šī sieviete ir uztraukusies par savu svimo bērnu un meklējusi pavīdzību, bet visur es domāju. Viņi ir turpinājusi, neskatoties uz savu bezpēcību. Bērns briesmīgi cieš no kaut kā dzīvību apdraudošu. Tā tam nevajadzētu būt. Dari kaut ko Jēzu, palīdz mums. Jēzus to redz un bērns tiek dziedināts no šīs sapīgās postošās varas. So the gospel tells us that Jesus encounters a woman in Lebanon. The personal encounter affects him, for he perceives, feels, senses, he senses us uh, in the life that is ours. From that encounter, those forces arise that could bring about our salvation. Forces so strong that the child is healed. God is in the struggle for life. That is the gospel. He never takes time off or goes on vacation on holiday. He does not observe working hours nor even the Sabbath. Tātad evaņģēlīs mums stāst, ka Jēzus satika sievieti Libānā. Šī personīgā satikšanās ietekmē viņu, jo viņš uztver un sajūt mūs, mūsu dzīvēs. No šī satikšanās rodas tas spēks, kas var mums nest pestīšanu, spēks, kas ir tik stiprs, ka bērns tiek dziedināts. Dievs ir atrodams dzīves cīņās. Tas ir evaņģēlīs. Viņš nekad neatpūšas un nedodas brīvdienās. Viņš neievēro ne darba laiku, ne arī pat sabatu. From time to time, I visit a warm shelter in my city. This, this shelter has been available, made available by, by the city council for those who used to sit outdoor in all kind of weather, sharing a beer or perhaps many beers, and talk about good and bad sides of life. Some of these men, these brave men, would know that a minister could be persuaded to come and say some prayers now and then to them. Laik pa laikam es apmeklēju mūsu pilsētā patversmi. To uztur pilsētas pašvaldību tiem, kas pavada laiku ārā, jebkuros laika apstākļos, iedzer avu, daudz savus, un sež runājoties par dzīves vabajām un ēns pusēm. Daži no šiem brašajiem vīriem zina, ka var pierunāt atnākt pie viņiem arī mācītāju vai tas šad un tad noskaitīt kād vūkšan. When that happens, I always try to, say, to tell something from the gospel. One day I wanted to talk about faith of having faith in someone else, faith in God. For we must not always manage everything on our own. Others may help and we can get help from God but there was resistance between those men. Uh, I was contradicted. Everyone, everyone must trust him or herself, they said. They must have faith on oneself. So, so uh, that is so for one who wants to start a business, who wants to, who wants to have a job, or to compete in sports, or to find a girlfriend, or to be cured for disease. You, you must believe on yourself, have faith on yourself, said these unemployed men. Who else will? Kad tas notiek, es vienmēr cenšos viņiem pastāstīt kaut ko no evaņģēlija. Vienu dienu es vēlējos runāt par ticību. Par ticību kaut kam, ticību Dievam. Jo mēs nedrīkstam menedžēt visu pašu. Citi var palīdzēt. Un mēs varam saņemt palīdzību no Dievu. Bet es saņēmu pretestību, man iebildi. Katram nepieciešama ticība sev pašam, ticība saviem spēkiem. Tā tas ir tiem, kas vēlas uzsākt biznesu, dabūt darbu, sacensties sportā vai sameklēt draudzeni vai arī izveseļoties no kādas saslimšanas. Tev ir jātic sev pašam, jābūt ticībai sevī, kā gan citā. 
As you can hear, I lost the debate. The, all the others agreed that. And exactly that is heartbreaking. If it's so, you can only rely on yourself. How can things then ever change? When you lack self-confidence, when you don't believe in yourself, it's like trying to pull up oneself by the hair. Thinking that way, I cut myself off from what another person can give me, that which I cannot give myself. Kā jūs dzirdat, es strīdā paviks zaudētājs. Vispārējai bija par to viens prāts. Bet tieši tas man satriec. Ja tas ir tā, ka vari paļauties tikai uz sevi, kā gan vai lietas mainītos? Ja tev pietrūks lucicēšanās sev pašam, ja tu netici sev pats, tas ir kā vilkt pašam sevi uz augšu aiz matiem. Tā domājot, es sevi nodavu no tā, ko otrs cilvēks var man sniegt, to, ko es nevaru sniegt sev pats. It is in the encounter with the confidence of the other that I gain confidence. Sastopoties ar uzticēšanos otrā cilvēkā, es iegūstu uzticēšanos. It is in the encounter with joy of the other that happiness comes to me. Sastopoties ar prieku otrā cilvēkā, šī laime atnāk arī pie mans. It is in the encounter with the faith of the other that I can believe. Sastopoties ar ticību otrā cilvēkā, arī es varu ticēt. It is in, in the encounter with love of the other that I am able to love. Sastopoties ar mīlestību otrā cilvēkā, es kļūstu spējīgs mīlēt. And the other person can be father or mother, sister, brother, child or one of many more. The other person can also be Jesus Christ who came to meet us with all he has to give us. Šis otrs cilvēks var būt tēvs, māte, brāvis, māsa, bērns vai vēl kāds no daudziem citiem. Šis otrs cilvēks var būt arī Jēzus Kristus, kas nāca satikt mūs ar visu, ko viņš vien spēja dot. Game God became man to meet us with faith, confidence, hope and love. As human beings, we need God. He can speak to us when we cannot speak ourselves, what we cannot speak ourselves. He can give to us what we cannot give ourselves. Dievs nāk pie mums ar ticību, uzticēšanos, cerību un mīlestību. Kā cilvēciskām būtnēm mums ir vajadzīgs Dievs. Viņš, ar, viņš var ar mums sarunāties tā, kā mēs to paši nevaram. Viņš var dot mums to, ko mēs paši sev nevaram sniegt. We need God in the same way as the woman in Lebanon. Surprisingly, God needs us too. Jesus had that need on the day in his holiday. The woman with her faith and her hope called on the meaning of his being, the reason he was here. He realized far away from Israel what he must and will do. The two of them, Jesus and the woman, needed each other. The faith of one brings forth out the faith of the other. Faith brings out life, faith, the will to live. Mums, Dievs nepieciešams tādā pat veidā, kā šai sīvietē Libānā. Pārsteidzošā kārtā Dievam esam nepieciešami arī mēs. Jēzum bija šī nepieciešamība, kaut arī tā bija viņa brīvdiena. Sieva ar savu ticību un cerību uzrunāja viņa esamības jēgu, iemeslu, kāpēc viņš bija nācis. Un Jēzus, pat būdams tā un prom no Israēlu, saprata, kas viņam ir jādara un ko viņš darīs. Viņi abi, Jēzus un šī sieviete, bija vajadzīgi viens otram. Viena ticība atsaucās otra ticībā. Ticība rada dzīvi, ticība rada vēl dzīvot. It is God's will that we shall live. He created us to live, not each of us alone, 
but together as a fellowship, as a community. Not sheltering behind business as usual, nor hiding behind uh, desk counters, nor isolating ourselves and sharing only with old friends. For as the saying goes in Denmark, a stranger is a friend we have not yet met. I'll repeat it. A stranger is a friend we have not yet met. Tā ir dieva vēlme, ka mēs dzīvojam. Viņš radīs mūsu dzīvei. Ne katram vienatnē, bet visi kopā, sadraudzībā, kopienā. Nesvēpjoties aiz darīšanām kā parast vai aiz iestāžu un biroju letēm. Nedz nurobežojoties sevī un davoties tikai ar seniem draugiem. Jo, kā saka kāda dāņu paruna, svešanieks ir draugs, ar kuru vēl nēsam paspējuši iepazīties. Svešanieks ir draugs, ar kuru vēl nēsam paspējuši iepazīties. Life opens and renews in faith and confidence in our encounters with new friends. God created us for that. He wishes for us to live that way. It is the vision Jesus proclaims. We shall, at one time, we shall come together from east and west, from south and north, and be seated with Abraham, Isaac and Jacob. Dzīve atverās un atjaunojas ticībā un paļāvībā uz mūsu sastapšanos ar jauniem draugiem. Dievs ir mūsu tam radījis. Viņš vēlas, vai mēs tā dzīvotu ikdienā. Tā ir vīzija, ko sudena Jēzus. Mums jānāk kopā no austrumiem un rietumiem, no ziemeļiem un dienvidiem, lai sēstos kopā ar Abrahāmu, Īzāku un Jēkabu. We shall all become one. God shall become all in all when we shall meet face to face. Jesus may have thought initially that his task was limited to the lost sheep of Israel's house. But then he met ten lepers on the border to Samaria. He met a Roman officer whose servant was ill. And today we have heard of the Canaanite woman with the obsessed daughter. Mēs visi būsim viens, un Dievs būs mūsos visos, kad mēs redzēsim viens, redzēsimies viens ar otru vaigā. Iespējams, Jēzus uzskatīja, ka sākotnēji viņa uzdevums aprobežojās tikai ar Israelu nama pazudušajām avīm. Bet tad viņš satika desmit spitālīgos vīrus pie Samarijas robežas. Viņš satika romiešu virsnieku, kura kaups bija saslimis. Un šodien mēs runājam par kanāniešu sievietu un viņas apsēsto meitu. Every time he is touched by the basics, by life itself. His will is that we shall live. And so we wish to live, whether Jew or Greek, slave or free, man or woman. To God there is no difference, for God so loves the world that he gave his only son so that everyone may have eternal life. Amen. Katru reizi viņu uzrunā pati dzīve, tās pamatvērtības. Tā ir viņa griba, lai mēs dzīvot. Un arī mēs vēlamies dzīvot, vai mēs būtu jūts vai grieķis, verks vai brīvais, vīriets vai sievieti. Dievam tas nav būtiski, jo Dievs tik ļoti pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimu šo dēvu, lai ikviens iemantot mūžīgo dzīvību. Āmen.